Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente os voy a enseñar cómo hago el sucrut, que es un es col fermentada muy rica en probióticos. Para hacerlo vamos a necesitar una col que puede ser una col verde o un repollo, pero yo voy a usar una col lombarda porque me gusta mucho su sabor y el color queda muy bonito luego al ponerlo en las ensaladas. Así que por eso suelo usar esta. Vamos a necesitar sal, sal marina, un tarro y un cuchillo afilado o una mandolina. Empezaremos por quitarle las partes que le sobran, como por ejemplo el tallo. Y las hojas exteriores que, son, que suelen estar bastante estropeadas y tal. Ahora la cortaremos en cuarto. Le quitamos esta zona también dura. Y ahora simplemente lo vamos acortando en, en láminas lo más finas que podamos. Si tenéis una mandolina, pues mejor. En tiras muy finitas. Ya la tenemos aquí rayada o picada y ahora vamos a pesarla. Le vamos quitando las partes así más duras que veamos. Y metemos solo lo que es la hojita. Ya la tenemos aquí escogida, quitadas las partes más duras, y estos son 500 gramos. Ahora os explico, hay que pesarla porque en función de la cantidad de col que sea, hay que echarle la sal en proporción. Son 20 gramos de sal por cada kilo, entonces, como estos son 500 gramos, echaremos 10 gramos de sal. Ya tenemos aquí los 10 gramos y ahora vamos a seguir con la receta. Ahora simplemente se trata de incorporar, eh, incorporar la sal, curamos echarla así repartida. Y ahora masajeamos para que se extienda bien la sal por toda la col. un poquitín. Ahora se trata de que vaya soltando ya jugo. No sé si lo veis, pero 
ya va quedándose más blandita y ya va soltando agua. No sé si veis cómo me deja las manos. Entonces ahora la vamos a dejar reposar una hora. Pasada la hora, la masajearemos un poquitín más y ya la envasamos. Como os decía, al cabo de una hora lo masajeamos otro poco para ayudarle a que suelte más jugo. Y ahora lo vamos a meter ya en el recipiente donde lo vamos a dejar fermentar. Vamos metiendo pequeñas cantidades y presionando. Esto hay que hacerlo para que no queden burbujas de aire en medio que, hace, que pueden hacer que se estropee, que en vez de fermentar se pudre. Si el tarro es más grande y os entra la mano, mejor, porque podéis apretar así. Pero bueno, aquí no entra y me estaba costando un poco de trabajo con la cuchara, pero bueno, con esto muchísimo mejor. Parecía que era demasiado para este carro, pero al final entre todo. Y ahora simplemente se trata de taparlo bien con un tarro hermético y si no le ponéis un poco de film transparente para que aseguraros de que no entre ahí. Este tarro creo que es hermético, pero bueno, para asegurarme, eso que os digo, con esto. Y ya está. Lo dejamos fermentar durante unas 4 u 8 semanas, dependiendo si hace más calor se fermentará antes, que si hace frío, a temperatura ambiente en un lugar oscuro. Y acordaros, asegurar, presionar bien, bien, bien para que no quede ninguna burbuja de aire, porque si no se os, se os, se os estropea. Vamos. Ha pasado un mes desde que lo metí en el tarro, ha estado reposando hasta entonces y bueno, voy a abrirlo ahora a ver cuál es el resultado, a ver qué tal ha quedado. Yo creo que ha quedado muy bien. Lo voy a sacar un plato para que lo veáis. ¿Veis? Ya no está crudo. Tiene un olor ligeramente avinagrado. Y eso es que está perfectamente bien hecho. ¿Lo veis? Como está ya. Es como si estuviera ligeramente cocido, pero ya veis, es por la fermentación. Tiene muy buena pinta. Ya veis qué fácil es eh, hacer un chucrut casero. No tiene ninguna complicación y podernos beneficiar así de todas las propiedades que tiene. Lo podéis utilizar como guarnición en un montón de platos lo que se os ocurra. A mí me gusta mucho echarlo a la ensalada, porque me parece una manera muy rápida de comerlo y sin ninguna complicación. Le pongo un poquitín, en vez de echar otro tipo de encurtidos, pues por ejemplo le pongo chucrut y le da un sabor muy rico. Espero que después de ver lo fácil que es, os animéis a hacerlo porque de verdad que merece la pena. Ya sabéis los ingredientes, os los voy a poner detallados abajo en la descripción del vídeo. Los enlaces a otros sitios donde también me podéis seguir, entre ellos mi blog, veganamente.es. Y nada, darle a like si os ha gustado, suscribiros y compartir con todos vuestros amigos, conocidos y familiares. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!